गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट अ क्लासिकल अप्रोच एंड न्यू क्लासिकल अप्रोच टू द डिमांड फॉर मनी इन टूडेज लेक्चर वी लर्न अबाउट द केन्स एंड अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी जे एम केन्स गिव्स द थेरी ऑफ डिमांड फॉर मनी इन हिज बुक द जनरल थेरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी हिज अप्रोच एम्पथाइज बोथ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर वैल्यू ऑफ स्टोर वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू हिम पीपल डिमांड मनी टू होल्ड इट इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंस they want to hold it as it is a most liquid asset and can be converted in any uh, any types of asset at any given time the desires of the people to hold a liquid cash is called the liquidity preferences liquidity preferences gives the rise to demand for money and according to keynes money is the demand for its own sake तर या ठिकाणी आपल्याला केन्सन अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी म्हणजे डिमांड फॉर मनीसाठी केन्सननी जो त्या ठिकाणी अप्रोच मांडला आहे तो या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे तर त्यांनी त्यांच्या जनरल थेरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटर इंटरेस्ट अँड मनी या बुकमध्ये त्यांनी त्यांचा डिमांड फॉर मनी हा त्याठिकाणी अप्रोच जो आहे तो मांडलेला दिसून येतो तर त्यांनी हा अप्रोच मांडताना मिडियम ऑफ एक्सचेंज अँड थेरी स्टोअर व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन्स ऑफ मनी या दोन्ही गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा दोन्ही जे काही फंक्शन जे है तो ठिकाने अपने यूज के लिए दसून ये लोक ही पैशा की डिमांड का करता तर कैश बैलेंस मे मनी होल्ड कर मोटा प्रमाण लोक ही कैश बैल मनीक डिमांड करता कि पैशा की डिमांड करता अभी अपने संगित है कारण पैशा मध्यम अपन मोटा प्रमाण लिक्विड असेट ही तेज स्टोर करू शो मे होल्ड करू शको एंड ज्यादा अपने गरज अल तो वेला अपने जी का असेट हवी है को टाइप के असेट मे अपन कन्वर्जन ठिकाने करू शको तो मैं लोक ही मोटा प्रमाण अपने लिक्विड कैश बैलेंस ये ठिकाने अपने स्टोर करूँ दसून तर लोकांमध्ये जो काही लिक्विड कॅश जी आहे ती होल्ड करून ठेवण्याचे जो काही डिझायर्स असते म्हणजेच माणूस असतो त्याला सारखे आपण लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस म्हटलं जातं आणि जेवढ्या प्रमाणात आपण लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस त्या ठिकाणी लोकांमध्ये जास्त असतो तेवढ्या प्रमाणात आपल्याला डिमांड फॉर मनी ही त्या ठिकाणी वाढलेली दिसून येते तर केन्स यांनी आपल्याला सांगितले की मनीची डिमांड म्हणजेच पैशाची डिमांड ही लोकांचा जो काही स्वतःचा फायदा आहे स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी लोक ही त्या ठिकाणी पैशाचा डिमांड आपल्याला करताना दिसून येतात तर त्यांनी लिक्विडिटी प्रेफरन्स जो आहे तो ठिकाणी तीन मोटिव्हच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेला आहे म्हणजे त्यांनी सांगितले की लिक्विडिटी प्रेफरन्स जो आहे तो लोकांमध्ये तीन मोटिव्हच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला डिपेंड असलेला दिसून येतो तर ही तीन मोटिव्ह कोणकोणती आहेत ती आपण आता पुढे पाहणार आहोत सो द फर्स्ट इज ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह इंडिव्हिज्युअल अँड अ बिझनेस फर्म डिमांड मनी टू मीट देअर डे टू डे ट्रान्झॅक्शन दिस इज नोन ॲज द ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह डिमांड फॉर मनी पीपल रिसीव्ह इन्कम ॲट अ पर्टिक्युलर टाईम बट द एक्सपेंडिचर इज कंटिन्युअस टू मीट देअर डे टू डे एक्सपेंडिचर सर्टन अमाऊंट हॅज टू बी मेंटेन बाय द पीपल हाऊ मच मनी विल बी द मेंटेन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इन्कम टाईम इंटरवल बिटवीन द टू पे पे डेज अँड द मेथड ऑफ पेमेंट द ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह इज क्लासिफाईड इन टू द इन्कम मोटिव्ह अँड बिझनेस मोटिव्ह इन्कम मोटिव्ह रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी बाय द कन्झ्युमर्स द कन्झ्युमर डिमांड फॉर मनी डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इन्कम प्राईज लेवल अँड देअर स्पेंडिंग हॅबिट्स हायर द इन्कम अँड हायर द प्राईज लेवल द डिमांड फॉर मनी वुल बी द हाय अँड वायसे वर्सा डिमांड फॉर मनी विल बी ऑल्सो फ्लक्च्युएटिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेंडिंग हॅबिट ऑफ द पीपल मोर द टेंडन्सी टू स्पेंड ऑन द कन्झम्शन मोर विल बी डि विल बी डिमांड फॉर मनी अँड वायसे वर्सा मोर ओवर द टाईम इंटरवल बिटवीन द पे डेज ऑल्सो इन्फ्लुएन्स द डिमांड फॉर मनी बाय हाऊस होल्ड द लॉंगर द टाईम इंटरवल द हायर ओल्ड बी द डिमांड फॉर मनी अँड व्हायसे वर्सा म्हणजे ज्याकडे फर्स्ट आपल्याला मोटिव्ह दिले तर म्हणजे ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह म्हणजे सेकंड इंडिव्हिज्युअल असतील किंवा बिझनेस फॉर्म असतील हे त्यांचे डे टू डे ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते फुलफिल करण्यासाठी आपल्याला मनीची डिमांड करताना दिसून येतात त्याला सगळे आपण ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह डिमांड फॉर मनी असं म्हटलं जातं तर आपण बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की लोकांचं पी इन्कम हे तरी कडे आपल्याला पर्टिक्युलर टाईमला आपल्याला रिसीव्ह झालेलं दिसून येतं परंतु त्यांचे एक्सपेंडिचर हे तिकडे कंटिन्युअस तरीकेने होताना दिसून येतात तर त्यांचे डे टू डे एक्सपेंडिचर जे आहेत ती करण्यासाठी त्या ठिकाणी का काही प्रमाणात अमाऊंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला लोकांच्या माध्यमातून मेंटेन करून ठेवलेली आपल्याला दिसून येते किंवा ती स्टोअर करून ठेवलेली आपल्याला दिसून येते तर किती प्रमाणात पैसा हा साठवून ठेवला पाहिजे हे त्यांचे इन्कम लेवल जे आहे त्याचबरोबर त्यांचं दोन पे डेजमधला इंटरवल टाईम किती आहे म्हणजेच दोन पेमेंट येण्यामधला मधला जो काही कालावधी आहे वीकली पेमेंट येते किंवा मंथली पेमेंट येते यामधला जो काही कालावधी आहे त्याच्यावरून आणि पेमेंट कशा पद्धतीने येते कोणत्या मेथडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पेमेंट होत आहे या मे गोष्टींवरून त्या ठिकाणी आपल्याला मनी हा मेंटेन केलेला आपल्याला दिसून येतो म्हणजेच मनीचा स्टोरेज आपल्याला केलेला दिसून येतो ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह हे दोन क्लासमध्ये आपल्याला क्लासिफाईड केलेल
म्हटलं जातं तर कन्झ्युमरच्या माध्यमातून पैशासाठी डिमांड जी येते ती आपल्याला तीन गोष्टीवरती डिपेंड असलेली दिसून येते लेवल ऑफ इन्कम प्राईज लेवल अँड स्पेंडिंग हॅबिट या तीन गोष्टीवरती त्याने आपल्याला कन्झ्युमरच्या माध्यमातून पैशाची डिमांड ही केलेली दिसून येते म्हणजे जर समजा इन्कम हाय असेल त्याचबरोबर प्राईस देखील प्रोडक्टची हाय असेल तर पैशाची डिमांड ही मोठ्या प्रमाणात आपल्याला असलेली दिसून येते आणि जर इन्कम कमी असेल त्याचबरोबर प्राईस देखील कमी असतील तर आपल्याला पैशाची डिमांड देखील कमी असलेली दिसून येते त्याचबरोबर लोकांचे जे काही स्पेंडिंग हॅबिट आहे त्याच्यावरून देखील आपल्याला पैशाचे डिमांड ही फ्लक्च्युएट होताना दिसून येते म्हणजेच जर कन्झम्शन हॅबिट ही ज्याकडे जास्त असेल टेंडन्सी जर स्पेंडिंग जास्त असेल कन्झम्शन स्पेंडिंग जर जास्त करण्याची हॅबिट असेल किंवा टेंडन्सी असेल तर त्या ठिकाणी पैशासाठी डिमांड ही मोठ्या प्रमाणात केली जाते आणि जर कन्झम्शन हॅबिट किंवा कन्झम्शन टेंडन्सी ही जर कमी असेल तर पैशाची डिमांड ही आपल्याला कमी झालेली दिसून येते त्याचबरोबर दोन पे डेमधला जो काही इंटरवल टाईम आहे त्या टाईमवरून देखील त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांड फॉर मनी ही डिपेंड असलेली दिसून येते म्हणजे जर समजा दोन इंटरवलमधला टाईम हा जास्त असेल तर त्याकडे डिमांड फॉर मनी हे त्याकडे आपल्याला जास्त असलेलं दिसून येतं आणि जर दोन पिरियडमधला टाईम हा त्या कमी असेल तर त्याकडे आपल्याला डिमांड फॉर मनी ही कमी असलेली दिसून येते अशा पद्धतीने त्याकडे वेगळ्या फॅक्टरवरती डिमांड फॉर मनी ही डिपेंड असलेली आपल्याला दिसून येते बिझनेस मोटिव्ह रेपर्स टू द डिमांड फॉर मनी बाय द बिझनेस फर्म बिझनेस फर्म डिमांड मनी टू मेक अ पेमेंट ऑफ परचेस अ प्रॉ मटेरियल इनकर ट्रान्सपोर्ट चार्ज पे सॅलरीज टू लेबर एक्सेट्रा लाईक इंडिव्हिज्युअल दे ऑल्सो गेट अ इन्कम ॲट अ पर्टिक्युलर पॉईंट ऑफ द टाईम बट देअर एक्सपेंडिचर इज कंटिन्युअस द अमाऊंट ऑफ मनी हेल्ड अंडर दिस मोटिव्ह डिपेंड अपॉन द टर्न ओव्हर ऑफ द बिझनेस फर्म इफ द टर्न ओव्हर इज मोर द डिमांड फॉर मनी विल बी हाय अँड व्हायस ए व्हर्सा नेक्स्ट आहे की आपल्याला क्लासिफिकेशन दिले ते म्हणजेच बिझनेस मोटिव्ह तर बिझनेस मोटिव्ह म्हणजेच काय तर बिझनेस फर्मच्या माध्यमातून जी काही पैशासाठी डिमांड केली जाते त्याला सारखे आपण बिझनेस मोटिव्ह जसं म्हटलं जातं तर बिझनेस फर्मच्या माध्यमातून डिमांड फॉर मनी का केली जाते तर वेगळ्या प्रकारचे जे काही रॉ मटेरियल खरेदी केलेलं असेल त्याचं पेमेंट करणं असेल त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस पे करणं असेल त्याचबरोबर लेबरची सॅलरी पे करणं असेल यासारख्या वेगळ्या गोष्टींसाठी त्या ठिकाणी आपल्याला बिझनेसच्या माध्यमातून पैशाची डिमांड ही केलेली दिसून येते आपण ज्याप्रमाणे कन्झ्युमरची इन्कम लेवल बघितली म्हणजेच इन्कम ज्याप्रमाणे येतं त्याच पद्धतीने बिझनेसमध्ये देखील एका सर्टन पॉईंट ऑफ टाईमवरती किंवा पर्टिक्युलर पॉ पॉईंट ऑफ टाईमला त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम हे आलेलं दिसून येतं परंतु एक्सपेंडिचर हे त्या ठिकाणी असलेले दिसून येतात त्याचबरोबर ज्याप्रमाणे इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती किंवा कन्झ्युमर्स हे त्या ठिकाणी मनी हा होल्ड करून ठेवतात त्याच पद्धतीने बिझनेस फर्म देखील आपल्याला मनी हा होल्ड करून ठेवताना दिसून येतात तर हा मनी होल्ड करून ठेवणं हा कोणत्या गोष्टीवरती डिपेंड असतो तर बिझनेस फॉर्मचा किती प्रमाणात टर्न ओव्हर आहे याच्यावरती किती प्रमाणात मनी होल्ड करून ठेवला पाहिजे किती अमाऊंट मनी होल्ड करून ठेवला पाहिजे हे त्या ठिकाणी डिपेंड असलेलं दिसून येतं म्हणजेच बिझनेस फॉर्मचा टर्न ओव्हर हा जास्त असेल तर त्या ठिकाणी डिमांड फॉर मनी ही जास्त असलेली दिसून येते आणि टर्न ओव्हर जर कमी असेल तर डिमांड फॉर मनी ही कमी असलेली आपल्याला दिसून येते द ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह डिमांड फॉर मनी इज द सम ऑफ डिमांड फॉर मनी फॉर इन्कम अँड बिझनेस मोटिव्ह This demand is influenced by the level of income. It is not affected by the change in rate of interest. It is therefore said to be the income elastic, uh, elastic and interest in elastic. This is represented as LT is equal to FY where the LT refers to the demand for money for transaction. ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह अँड वाय रेपर्स टू द लेवल ऑफ इन्कम म्हणजेच त्या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह डिमांड फॉर मनी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला इन्कम मोटिव्हच्या माध्यमातून आणि बिझनेस मोटिव्हच्या माध्यमातून डिमांड किती केली जाते याची समेशन केल्याच्यानंतर याची याची बेरीज केल्याच्यानंतर आपल्याला ट्रान्झॅक्शन मोटिव्स डिमांड फॉर मनी ही कॅल्क्युलेट झालेली दिसून येते तर ट्रान्झॅक्शन मोटिव्स डिमांड फॉर मनी जी आहे ते आपल्याला लेवल ऑफ इन्कममुळे इन्फ्लुएन्स झाली त्याचा त्याच्यावरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो परंतु रेट ऑफ इंटरेस्टचा त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट झालेला आपल्याला दिसून येत नाही त्यामुळेच त्याला ठिकाणी इन्कम इलॅस्टिक आणि इंटर इंटरेस्ट इन इलॅस्टिक असं म्हटलं जातं तर सिम्बॉलिकली कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं जातं तर एल टी इज इक्वल टू एफ वाय तर एल टी म्हणजेच काय डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह म्हणजे ट्रान्झॅक्शन मोटिव्हसाठी आपल्याला डिमांड पैशाची डिमांड किती आहे हे एल टीच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलं जातं आणि इज इक्वल टू एफ वाय एफ वाय म्हण वाय म्हणजेच काय तर लेवल ऑफ इन्कम अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलं जातं अशा पद्धतीने ट्रान्झॅक्शन मोटिव्हच्या माध्यमातून आपल्याला डिमांड फॉर मनी ही त्या ठिकाणी आपल्याला लागलेली दिसून येते नेक्स्ट इज प्रिकॉशनरी मोटिव्ह द प्रिकॉशनरी मोटिव्ह डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू द डिझायर्स ऑफ द पीपल टू होल्ड अ कॅश बॅलन्स टू मीट द अनपोर्जन अन इमर्जन्सीज फ्युचर इज अन
फ्यूचर अनसर्टेंटीज रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द मेन की इन दिस मोटिव दिस मोटिव एम्पथाइज द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी लाइक द ट्रांजेक्शन मोटिव दिस मोटिव इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड द बिजनेस टर्न ओवर इट इज देयर फॉर द इनकम डिटरमाइन इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हेन्स इट इज सेट टू बी द इनकम इलास्टिक एंड इंटरेस्ट इन इलास्टिक दिस रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिकली एज एल पी इज इक्वल टू एफ वाय तो नेक्स्ट ठिकाने अपने मोटिव दिल तो मेज प्रिकॉशनरी मोटिव तो यह मोटिव मे डिमांड फॉर मनी ही का आते तो अपने फ्यूचर में जे का अनसर्टनिटीज आती कि अनफॉर्चुनेट इमर्जन्सीज आती फुलफिल करना मनुष्या मध्यम कि लोकम कै मनी कि कैश बैलेंस हाठिका अपने होल्ड के लिए दिवन तो कि प्रमाण में होल्ड करूँ वरती अपने प्रिकॉशनरी मोटिव फॉर द डिमांड फॉर मनी रेफर डिपेंड आसन मजेस रेखा थोड़क फ्यूचर अनसर्टनिटीज मैं अनएम्प्लॉयमेंट अल सिकनेस अल यारखे वेगे प्रॉब्लम क्या अपने दिवन मैं यारखे अनसर्टनिटीज जे हैं अपने फुलफिल करना कि अनसर्टनिटीज वरती अपने मात करना का ही प्रमाण में अमाउंट ही अपने ठिका मेन्टेन करते हैं तेला सारे अपन प्रिकॉशनरी मोटिव फॉर द डिमांड फॉर मनी अटल जाता तो इंडिव्यूजल व्यक्ति ज्याप्रमा मनी होल्ड करूँ तो पद्धति ने बिजनेस फॉर्मला देखी भविष्य एना जे का अनसर्टनिटीज जे हैं त्या मीट करना फुलफिल करना कैश ही रिजर्व करूँ लगते मग तठिक इनकम रिनेटेड कि एक्सपेन्डिचर रिनेटेड जे का फ्यूचर अनसर्टनिटीज आती तो अपने फुलफिल करना तो ठिकाने मनी हाण अपने स्टोर करूँ दिसन यो तो योटिव मध्यम अपने स्टोर वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ मनी हे तरीके अपने एम्पथाइज के लिए दसून तो ज्याप्रमा अपन ट्रांजैक्शन मोटिव मे पाल कि लेवल ऑफ इनकम अल तो बरबर बिजनेस टर्न ओवर हा इन्फ्लुएंस करते पद्धति ने प्रिकॉशनरी मोटिव मे देखी लेवल ऑफ इनकम आ बिजनेस टर्न ओवर हे तठिका इन्फ्लुएंस करता दसून इनकम हे तठिका अपने डिटर्माइन के लिए एप्रोच मे कि मोटिव मे अपने दिवन य रेट ऑफ इंटरेस्ट के मध्यम को प्रकार से चेंज हाण अपने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मे जर चेंज तो को प्रकार से इफेक्ट हा अपने प्रिकॉशनरी मोटिव वरती दिसन नहीं तो सरकार इनकम इलेस्टिक इनकम इलेस्टिक आ इंटरेस्ट इन इलेस्टिक अं देखी तठिका मटल जता मे सीम्बॉलिकली कशा पद्धति रिप्रेजेंट किया एल पी इज इक्वल टू एफ वाय अशा पद्धति अपने प्रिकॉशनरी मोटिव हा रिप्रेजेंट के बोध ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी मोटिव आर इनकम डिटरमाइन एंड इंटरेस्ट इन इलास्टिक जे एम के एन्स रिप्रेजेंट दीज टू एज अ एल वन इज इक्वल टू एल टी प्लस एल पी सीन्स बोथ डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इज एक्सप्रेस एज एल वन इज इक्वल टू एफ वाय वेर द एल वन इज इक्वल टू एल टी प्लस एल पी वाय रेपर्स टू द इनकम एंड एफ रेपर्स टू द फंक्शनल रिनेशनशिप द डिमांड फॉर मनी फॉर द ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी मोटिव्स इट टर्म एज अ डिमांड फॉर एक्टिव कैश बैलेंस द डिमांड फॉर एक्टिव कैश बैलेंस इज अ फंक्शन ऑफ इनकम इट कैन बी रिप्रेजेंट डायग्रेमेटिकली एज फॉलोज तो यह लक्ष्य दे कि ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी मोटिव जे हैं तो दोनों अपने इनकम डिटर्माइन एंड इंटरेस्ट इन इलास्टिकले जे एम के एन सी एन तरीके अपने दोनों एप्रोच जे हैं ते एल वन इज इक्वल टू एल टी प्लस एल पी यम तरीके अपने रिप्रेजेंट के लिए कारण दोनों फैक्टर जे हैं अपने लेवल ऑफ इनकम वरती डिपेंड आसन एक्सप्रेस ये दोन घटक जे हैं एल वन इज इक्वल टू एफ वाय यम रिप्रेजेंट के लिए वाय मजेज का इनकम आ एफ मजेज फंक्शनल रिनेशनशिप अशा पद्धति ठिकाने अपने रिप्रेजेंट के लिए ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी मोटिव मध्यम डिमांड फॉर मनी जी है तेल सारे ने एक्टिव कै डिमांड फॉर एक्टिव कैश बैलेंस अं देखी मटल जता डिमांड फॉर एक्टिव कैश बैलेंस ही ठिकाने अपने इनकम च एक फंक्शन फंक्शन दिसन ये फंक्शन अपने डायग्राम के मध्यम रिप्रेजेंट के लिए द अब डायग्राम इंडिकेट द पॉजिटिव रिनेशनशिप बिट्वीन द इनकम एंड डिमांड फॉर द एक्टिव कैश बैलेंस वेन द इनकम इज ओ एक्स वन डिमांड फॉर मनी इज ओ ओ वाय वन वेन द इनकम इन्क्रीज टू ओ एक्स टू डिमांड फॉर मनी इन्क्रीज टू ओ एक्स ओ वाय टू मजे तरीके नाइन पॉइंट टू या डायग्राम मे बगित अपने लक्ष्य दे कि इनकम आ डिमांड फॉर एक्टिव कैश बैलेंस हमें अपने पॉजिटिव रिनेशनशिप ये रिप्रेजेंट के लिए ज्यादा डिमांड इनकम है ओ एक्स वन होता वेला डिमांड फॉर मनी हि ओ वाय वन अपने अल्ली दसून ज्याला इनकम है तेने ओ एक्स टू पर्यत वाड़ी डिमांड फॉर मनी देखी तो अपने ओ वाय टू पर्यत वाड़ी दसून अशा पद्धति ने नाइन पॉइंट टू या डायग्राम के मध्यम इनकम एंड डिमांड फॉर मनी हम पॉजिटिव रिनेशनशिप ही अपने रिप्रेजेंट के लिए द डिमांड फॉर एक्टिव कैश बैलेंस इज द इनकम डिटरमाइन इट इज इनकम इलास्टिक इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हेन्स इट इज सेट टू बी द इंटरेस्ट इन इलास्टिक 
The relation between the two is depicted by the following diagram. The vertical straight line indicates that the demand for the active cash balance is not influenced by the change in rate of interest. The demand for active cash balance is not the income determined. It is the income that is the effect of the rate of interest. So, the effect of the demand for active cash balance is the same. The income is the income elastic and interest in elastic. तर हे जे रिलेशन आहे ते आपल्याला खाली दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेला आहे म्हणजे 9.3 या डायग्राम मध्ये जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की y एक्सिस वरती आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि x एक्सिस वरती डिमांड फॉर मनी ही रिप्रेझेंट केलेला आहे तर ql1 या डायग्राम रेषेच्या माध्यमातून या लाईनच्या माध्यमातून त्याने काय आणि आपल्याला डिमांड फॉर मनी ही रिप्रेझेंट केलेली आहे तर याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की रेट ऑफ इंटरेस्ट मध्ये जरी त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचा चेंज झाला तरी त्या ठिकाणी डिमांड फॉर मनी वरती कोणत्या प्रकारचा इफेक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसून येत नाही अशा पद्धतीने 9.3 या डायग्रामच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांड फॉर ऍक्टिव कॅश बॅलन्स आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट याचा कशा पद्धतीचं रिलेशन आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेला आहे नेक्स्ट इज स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव द स्पेक्युलेटिव्ह डिमांड फॉर मनी इज टर्म एज अ डिमांड फॉर मनी फॉर आयडल कॅश बॅलन्स दिस डिमांड फॉर मनी इज बेस्ड ऑन द स्टोअर ऑफ व्हॅल्यू फंक्शन्स ऑफ मनी पीपल विश टू होल्ड अ कॅश रिझर्व्ह फॉर द स्पेक्युलेशन दे वॉन्ट टू टेक अ ॲडव्हान्टेजेस ऑफ फ्लक्च्युएशन्स ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन द प्राईस ऑफ सिक्युरिटीज द फ्लक्च्युएशन गिव्ह अ राईज टू स्पेक्युलेशन्स अँड अ कॅश होल्ड अंडर द अंडर दिस मोटिव्ह इज यूज बाय द पीपल टू मेक अ क्विक प्रॉफिट द प्रॉफिट और द लॉस टू बी इन्कर्ड बाय द पीपल इन डिपेंड विल डिपेंड अपॉन देअर कॅल्क्युलेशन अबाउट द मार्केट मुवमेंट नेक्स्ट त्या ठिकाणी आपल्याला मोटिव्ह दिले तर म्हणजे स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह तर स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्हमध्ये त्या ठिकाणी डिमांड फॉर मनी ही त्या ठिकाणी आयडल कॅश बॅलन्ससाठी आपल्याला केलेली दिसून येते तर यामध्ये डिमांड फॉर मनी ही त्या ठिकाणी स्टोअर व्हॅल्यू फंक्शन्स ऑफ मनी याच्यावरती डिपेंड असलेली किंवा याच्यावरती बेस असलेली दिसून येते त्याचबरोबर यामध्ये लोक ही त्या ठिकाणी आपल्याला स्पेक्युलेशनसाठी त्या ठिकाणी कॅश ही रिझर्व करताना किंवा होल्ड करून ठेवताना दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून मार्केटमध्ये इंटरेस्ट रेटमध्ये होणारं फ्लक्च्युएशन असेल त्याचबरोबर प्राईस ऑफ सिक्युरिटीमध्ये होणारं फ्लक्च्युएशन असेल याचा ॲडव्हान्टेजेस ही लोकं त्या ठिकाणी आपल्याला घेताना दिसून येतात त्याचबरोबर या मोटिव्हच्या माध्यमातून कॅश होल्ड करून ठेवल्यामुळे लोकांना ठिकाणी क्विक प्रॉफिट देखील आपल्याला झालेला दिसून येतो तर या मोटिव्हच्या माध्यमातून कॅश होल्ड करून ठेवल्याच्यानंतर आपल्याला प्रॉफिट होणार की लॉस होणार हे कोणत्या गोष्टीवरती डिपेंड असतं तर लोकांनी जे काही मार्केट मुवमेंटचं अनालिसिस केलेलं असतं किंवा त्याचं जे काही कॅल्क्युलेशन केलेलं असतं त्याच्यानुसार या मोटिव्हमध्ये आपण जे काही कॅश होल्ड करून ठेवलेली असते त्याचा आपल्याला प्रॉफिट होणार की लॉस असणार हे डिपेंड असलेलं दिसून येतं द डिमांड फॉर मनी फॉर द स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह इज फर्दर एक्सप्लेन बाय द के इन्स बाय टेकिंग इन टू अकाउंट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राईज ऑफ बॉन्ड्स अँड द रेट ऑफ इंटरेस्ट देअर एक्झिस्टन्स आर इन्व्हर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट अँड बॉन्ड प्राईज people buy a bond when their price are low and the interest rate are, uh, rate are high and sell when the bond price goes up and interest rate are low the difference is the profit which arises due to the fluctuation in the market the relationship between the rate of interest and bond price can be explained with the help of the example ya thikane aplyala keynes sir yanne thikane demand for money for the speculative motives he thikane aplyala explain kelela ahe तर त्यांनी स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह एक्सप्लेन करत असताना त्या ठिकाणी रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि बॉन्ड प्राईस या ठिकाणी आपल्या यांच्यामधलं रिलेशनशिप त्या ठिकाणी आपल्याला विचारात घेतलेलं दिसून येतं म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की बॉन्ड प्राईस आणि इंटरेस्ट रेट यांच्यामध्ये आपल्याला इन्व्हर्स रिलेशनशिप त्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं म्हणजे ज्या वेळेला इंटरेस्ट रेट हे हाय असतात आणि बॉन्ड प्राईस ही लो असते त्यावेळेला लोक ही त्या ठिकाणी आपल्याला बॉन्ड खरेदी करताना दिसून येतात आणि ज्या वेळेला बॉन्डची प्राईस ही वर जाते आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट हे कमी होतात त्यावेळेला बॉन्ड हे सेल केले जातात आणि या दोघांमधला जो काही डिफरन्स आहे म्हणजेच खरेदीच्या वेळेला असलेली प्राईस आणि विक्रीच्या वेळेला असलेली प्राईस यांच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे तो त्या व्यक्तीला प्रॉफिट झालेला झालेला दिसून येतो तर ह्या प्राईस चेंज का होतं तर मार्केटमध्ये त्या ठिकाणी फ्लक्च्युएशन झाल्यामुळे मार्केटमध्ये चेंज झाल्यामुळे त्या ठिकाणी बॉन्डच्या प्राईस त्याचबरोबर इंटरेस्ट रेटमध्ये आपल्याला चेंज झालेला दिसून येतं तर या ठिकाणी इंटरेस्ट रेट आणि बॉन्ड प्राईस यांच्यामधलं जे काही रिलेशन आहे ते आपल्याला खाली दिलेल्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून एक्सप्लेन केलेलं आहे तर आपण एक्झाम्पल काय ते समजून घेऊया तर समजा गव्हर्नमेंटकडून दोनशे रुपयाचा बॉन्ड आहे तो ठिकाणी आपल्याला इश्यू केलेला आहे आणि त्याचा इंटरेस्ट रेट हा बारा टक्के गव्हर्नमेंटने डिसाईड केलेला आहे परंतु जर समजा मार्केटच्या फ्लक्च्युएशनमुळे त्या ठिकाणी इंटरेस्ट रेटमध्ये वाढ झाली आणि बारावरून सोळा टक्क्यापर्यंत त्या ठिकाणी इंटरेस्ट रेट वाढला तर बॉन्डची प्राईस ही ठिकाणी आपल्याला कमी झालेली
मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड मजेच मार्केट प्राइस कि आइडेंटिफाई करना आर मजे रिटर्न ऑन सिक्युरिटीज मजे तो सिक्युरिटीज वी बॉन्ड वरती अपने कितनी प्रमाण रिटर्न मिलना है तेला मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मजेस एम या मध्यम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ने ठिका डिवाइड के आल्यूला ओरिजिनल प्राइज ऑफ बॉन्ड के मध्यम मल्टीप्लाय के जता मध्यम मार्केट प्राइज ऑफ द बॉन्ड हिठिक आइडेंटिफाई के लिए जते मग हा फॉर्म्यूला अप्लाय करूँ जर आप वरिया एग्जाम्पल के मध्यम समझू घर आप लक्ष्य दे कि मार्केट प्राइज कि है तो पहला रेट होता तो मेज बारह टक्के मार्केटनुसार अपने कि प्रमाण क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आला तो सोलह टक्के चेंज आर प्र प्राइज होती दोन से रुपये तो यहाँ मध्यम अपने मार्केट प्राइस जर बगित तो एकशे पन्ना रुपये देखने अपने मार्केट प्राइस आसून ये अशा पद्धति ने मार्केट मदले जी का प्रो बॉन्ड की प्राइज होती ती दौनशे वरुण तो अपने एकशे पन्ना वर खाली आसून ये परंतु जर समा इंटरेस्ट रेट मे तरीके घट जा बारह टक्के आठ टक्के इंटरेस्ट रेट आला तो अपने मार्केट प्राइस कि बारह डिवाइडेड बाय आठ इंटू दोन से तो तरीके प्राइज ही तरीके अपना तीन से रुपये तरीके दिसन मजे दोन से वरुण तीन से पर्यत प्राइज ही तरीके अपने वाड़ी दसून अशा पद्धति ने बॉन्ड प्राइज आ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इन्वर्स रिनेशनशिप दसून आ एक्जाम्पल के मध्यम अपन समझू घे तो ज्याला सोलह टक्के इंटरेस्ट रेट जा बॉन्ड की प्राइज ही अपने कमी जासून एन क्या प्राइज में जर समा एखाद व्यक्ति ने ठिकाने बॉन्ड खरे के एकशे पन्ना रुपया बॉन्ड खरे के मार्केट रेट इंटरेस्ट रेट जे है तो कमी जाए आठ टक्कर्यंत खाली आए तो वेला मार्केट की प्राइस का बॉन्ड की प्राइस मार्केट मे क्या आई तो तीन से रुपये मजे तरीके डबल प्राइस तरीके अपने दसून ये अनुला जर एखाद व्यक्ति ने तो कोई बॉन्ड जो खरीद के होता तो सेल के दीडे रुपया तरीके प्रॉफिट अपने दसून यो अशा पद्धति ने स्पेक्युलेटिव मोटिव के मध्यम लोक हे मनी अपने कि पैसा जो है तो अपने डिमांड करता दसून कि स्टोर करता अपने दसून तो यठिका बॉन्ड प्राइज आ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें रिनेशन जे है तो यठिका दोन फैक्टर के मध्यम अपने समराइज के लिए कशा पद्धति के लिए अपन आता पूरे पहार आहोत इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई डिमांड फॉर आइडल कैश बैलेंस विल बी द लो बिकॉज फर्स्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग आइडल कैश इज हाई एंड सेकेंड इट इज द टाइम टू बाय द सिक्युरिटी एज देअर प्राइज वूल बी लो फर्स्ट अपने सीच्युएशन दी ज्यादा तक इंटरेस्ट रेट हे वाड़ी दसून हाई होता है वे अपने डिमांड फॉर आइडल कैश बैलेंस हेठिका लो आने दसून यो कारण का तो कैश ही होल्ड के आइडल कैश होल्ड के अपने अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट जी है तीन हाई आई दसून ये तो बरबर य टाइम टाइमला सिक्युरिटीज हे अपने बाय के दसून कारण ताइस हाठिका अपने लो जाए दसून य टाइमला सिक्युरिटीज हाँ बाय के दसून इंटरेस्ट रेट कमी जाने अपने डिमांड फॉर मनी जी है कि डिमांड फॉर आइडल कैश बैलेंस जी है तीन अपने लो आई दसून नेक्स्ट सीच्युएशन वेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो डिमांड फॉर आइडल कैश बैलेंस वूड बी द मोर बिकॉज फर्स्ट इज द अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज लेस एंड एज द सिक्युरिटी प्राइस गोज अप इट इज बेटर टू सेल एंड मेक अ प्रॉफिट नेक्स्ट ठिकाने अपने सिच्युएशन दी है तीजे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हे ठिका लो होता है वेला डिमांड फॉर आइडल कैश बैलेंस हे ठिका अपने वाड़ी दसून ये का तो कैश जी है ती अपन होल्ड करूँ ठेवली अपने मिलना जी का अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट जी है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है ती अपने लेस आसून ये तो बरबर सिक्युरिटी जो पा प्राइज जी है तो अपने वाड़ी दसून हा टाइम हा तो प्रो सिक्युरिटी सेल करना बेस्ट टाइम आने दसून यो आध्यम मोटा प्रमाण अपने प्रॉफिट देखी जासून यो अशा पद्धति ने हा स्टेज मे सिक्युरिटी जी अपने मोटा प्रमाण सेल के दसून अशा पद्धति ने ठिका अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आ बॉन्ड प्राइज हम रिनेशनशिप ये ये समराइज के लिए दसून डिमांड फॉर आइडल कैश बैलेंस डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट सीम्बॉलिकली इट इज एक्सप्रेस as as l2 is equal to f in bracket i, the graphically representation is as follows. लक्ष्य डिमांड फॉर आइडल कैश बैलेंस जी है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट वरती डिपेंड आसून सीम्बॉलिकली कशा पद्धति ने रिप्रेजेंट किया एल टू इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट आय तो बराबर हे देखने अपने ग्राफिकली यठिका रिप्रेजेंट कर दाखिल है मजेच नाइन पॉइंट फोर या डायग्राम के मध्यम ग्राफ्स के मध्यम हे रिनेशन है अपने रिप्रेजेंट के लिए कशा पद्धति ने रिप्रेजेंट के लिए आता अपन समझू घे अपन डायग्राम में बगित तो अपने लक्ष्य दे कि नाइन पॉइंट फोर या डायग्राम में एक्स एक्सिस अपने डिमांड फॉर मनी रिप्रेजेंट के लिए वाई एक्सिस अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट के लिए तर एल एल वन या मध्यम लिक्विडिटी प्रेफरन्स कर अपने रिप्रेजेंट के लिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ डिमांड फॉर डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव हे ठिका अपने हम इन्वर्स रिनेशनशिप रिप्रेजेंट के लिए कशा पद्धति ने तो ज्यादा इंटरेस्ट 
इंटरेस्ट रेट हा ओआर वन ओआर होता तो वेला अपने डिमांड फॉर मनी ही ओक्यू आसून परंतु ज्यादा इंटरेस्ट रेट ही कमी जाए मजे ओ आर वरुण ओ आर वन पर्यत आए तोला डिमांड फॉर मनी देखी अपने वाड़ी दसून मजे ओक्यू वन पर्यत अपने डिमांड फॉर मनी ही वाड़ी दसून अन ज्यादा डिमांड पर डिमांड हि तरीके ओक्यू वन वरुण ओक्यू टू पर्यत पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखी अपने ओक्यू वन पर ओक्यू ओ आर वरुण ओ आर टू पर्यत कमी जासून अशा पद्धति ने रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड पर मनी हम इन्वर्स रिनेशनशिप ही डायग्राम के मध्यम अपने रिप्रेजेंट के लिए ऐट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड कर बिकम अ परफेक्टली इलेस्टिक इट इंडिकेट दैट द डिमांड फॉर मनी फॉर द स्पेक्युलेटिव मोटिव बिकम अ इन्फिनिट वेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्री लो एल वन एल टू पोर्शन ऑफ द कर रिप्रेजेंट द रिनेशनशिप बिट्वीन द व्री लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव दिस इज नोन एट लिक्विडिटी ट्रैप तो यह डायग्राम मे अपन बगित तो यह मध्यम अपने लक्ष्य दे कि डिमांड डिमांड कर हाण अपने परफेक्टली इलेस्टिक दसो ये मध्यम इंडिकेट के लिए कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट हे एकदम लो आता डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मनी हि इन्फिनिट टाइप अपने दसून बरबर एल वन एल टू या मध्यम हम जो का पोर्शन है ये मध्यम लो रेट ऑफ इंटे इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी हमला रिनेशनशिप जी है ती अपने रिप्रेजेंट के लिए दसून एंडिक अपने लिक्विडिटी ट्रैप अल मटल जो अशा पद्धति ने के एन सन तीन एप्रोच या मध्यम अपने डिमांड फॉर मनी एप्रोच हा रिप्रेजेंट के लिए नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट दिल्ली टोटल डिमांड फॉर मनी तो टोटल डिमांड फॉर मनी मेज का नेक्स्ट लेक्चर मे पहना आहोत्त